节约粮食，拒绝浪费。Hello， 大家好，我是你们的小龙哥，欢迎来到本期视频。今天这期视频的题材不得了，是很多粉丝要求我做的，同时也是我找了最长时间才找到的鱼。马来西亚逛不了鱼，是托了很多朋友才找到的，就连万能的老板都没找到。如果你没告诉我这个是忘不了鱼，我肯定以为这个是鲤鱼。如果你要去认真的对比，它和鲤鱼还是有很大的区别的。忘不了鱼的鱼头很尖，鲤鱼的鱼头是比较钝的。而且它左右两边各有两根长胡须，鱼头与背的连接处呈现小头峰，比鲤鱼跟草鱼高很多。还有就这个鱼鳞一片一片的，特别大。它这个鱼鳞也是可以吃的，和我们之前做的这条大青衣的鱼鳞一样的做法，就非常的好吃。另外，忘不了鱼还有明显的鱼肚呢。虽然说去了内脏，但是还是挺明显的。很多小板可能不知道为什么要去内脏，因为卖家说这个是纯天然进口的，为了保证鱼的这个新鲜度，所以要把这个内脏给去掉。你们别小看它这么小，而且其貌不扬。就这么一条，三点二斤，加上运费两千块钱，就这个身价，是不是应该给他点个赞？你们觉得它值不值十万赞？不过好像也不是很贵哈，一斤也就六百块钱。跟我们这条野生大黄鱼对比一下，它还是。差了点意思，单价也就野生大黄鱼的一半。不过据说活的到国内已经要好几千块钱，为什么会这么贵呢？我觉得吧，还是因为它稀少，而且这种鱼喜欢吃风车果，所以当你吃它时，有一种特殊的果香味，被誉为马来西亚的十大淡水鱼之首。不过今天咱们这条鱼太小了，只能被称为鱼仔，三公斤以上的才能被称为大鱼。据说五公斤到十公斤是最好吃的，但是吧，我觉得应该会吃到我破产啊，所以咱们只能吃这个鱼仔了。不过现在市场上养殖的也很多，而且还。便宜一斤就几十块钱，养殖的跟这个野生的很好辨认，鱼鳞的颜色没这么深，偏亮。其实吧，忘不了鱼在印尼也有，但是在马来西亚的才正宗，而且还要在拉浪江上流加比和下流巴拉加两段的才好吃，因为只有这个地方才有风车果吃。不管怎么样，咱们先把这条鱼给清蒸了。你们可以盲猜一下会不会翻车，打在弹幕上。我们先去给它洗个澡哈。这鱼虽然是淡水鱼，但是它的肚子好干净啊，一点黑毛都没有，跟我们昨天做的那个墨绿水一样的，肚子里面很干净。但是它这个鱼鳃好像还没去，我们要把这个鳃去一下。看这个鳃就知道这个鲜度一般般了，毕竟这个鱼好几天了，有点花白了。像这种吃草跟水果的鱼，它的嘴巴里都没有牙齿，它的牙齿都长在喉咙这个部位。接下来把这个鱼鳞给弄下来哈，好像这个鱼鳞只要用抠就能抠得下来的，你看。哇塞！你看这个鱼鳞好大片啊，而且都是软的，跟那个塑料一样，比我们之前做的那个十几斤的大青衣的鱼鳞感觉还要大。怎么跟剥皮鱼剥皮一样啊？我觉得这个应该是冰冻过，然后才会这样子剥落下来。如果是新鲜的，肯定这样子剥不下来，要清蒸完以后才能把鱼鳞拿下来。这个挖下来的都是钱啊！你们有没有见过徒手挖鱼鳞呢？这个鱼鳞真的又大又软，而且冰冻一下真的很好挖。可以了，这里面都是钱呐，给它冲洗一下，由我来做油炸薯片。用厨房纸把它水分吸一下哈。接下来要把这个清蒸的给安排上锅蒸哈。说实话，这种冰冻的鱼它不适合拿来做清蒸，但是我想试一下它到底有没有风车果味，所以只能拿来做清蒸。这个盘子好像太小了，鱼太大了，我们给它。分成两节来蒸吧，准备给它分成两段。哇，这鱼骨有点硬哎，这个鱼好多刺哦。不过这个肉被冰过以后，真的没有弹性了。这种鱼我不敢给它改刀，我怕改完刀以后刺很多啊。来两片生姜，给盖上一层保鲜膜。这个是可高温的保鲜膜哈，防止水蒸气给跑进去。可以了，上锅。刚才那个盘子太大了，锅盖盖不起来，所以我换了块盘子。这么大的鱼，我估计要蒸十几分钟。那我们先去油炸一下鱼鳞啊，锅里倒油，油先给它烧热哈，可以稍微的多倒一丢丢。够了，先来一遍试一下油温，哎，油温差不多可以了。一锅全给炸了，炸一下全部卷起来了，看到没有？再炸一会就变成金黄酥脆了。可以了，出锅，趁热给它撒一点椒盐哈，够了，给它倒均匀哈。这个好像我们吃自助餐的那个油炸的那个脆椒。
耗油，又可以多来一点哈、哦，来点三丝彩椒、小葱、大葱，淋上热油，倒上蒸鱼豉油，哇，香味扑鼻呀、啊！哇，非常熟悉的味道啊，但是没有闻到果香味啊，有点失望啊。丢了，忘不了，已经上桌了，我有点小激动啊！这个油炸的还在咯吱咯吱的响啊！来杯八二年的青红酒润润喉哈！我们先从这个清蒸的开始品尝哈，先给你们整一块这个背肉，这个背肉是最好的。那这个肉质看起来粉嫩粉嫩的，来，粉丝先吃。翻车了，这个口感完全没有想象中的那种嫩滑的口感，反而是鱼肉到嘴巴里就散掉了，而且总感觉它的油脂不够丰富。据说它有没有风车果的味道，我不知道，因为我没有吃过风车果，但是它确实有一种淡淡的特殊的香味。接下来试一下鱼腩这个部位哈、哦，嗯，这个鱼腩的部位还不如它的背肉，有明显的颗粒感。但是它这个鱼皮倒是很有胶质感。完了完了，今天这条鱼要翻大车了。试一下我最爱吃的这个鱼脸肉吧。不行不行，整条鱼的口感都差不多。我不知道是不是这个冰冻过的原因，真的口感很差哎。嗯，而且它的鲜味也不是很足，能明显的感觉出来就是它这个皮很有胶质感。这个清蒸的品尝的也差不多了，两个字差评啊！这个留着，等一下我们当员工餐哈、哦。最后把希望寄托在这个炸鱼鳞身上了。哇，这个鱼鳞可以很酥脆，咬到最后有一点微微的花甜，跟我们大青衣的鱼鳞差不多。嗯。哎，这个好吃啊，来下酒非常好。不吃，这个用玻璃瓶把它保存起来，可以放很久了，都很酥脆的。OK， 那我们现在来做个总结。这个鱼不管从哪个角度来看，我觉得它都不值这个钱，而且也没有达到很惊艳的那种程度。当然，也有可能是因为冰冻的原因导致了它的鲜甜味不足，口感不足。但是话又说回来，如果这个鱼真的非常的惊艳，哪怕是冰冻的。它的味道也不会这么差，所以呢，有机会我一定要去马来西亚试一下这个真正的忘不了鱼。今天这条鱼换大车了，这个身份有待考验啊。那么这期的视频就做到这里，记得上链走一波，我们下一期再见，拜拜。